Po Juli kam pëftuar zonjën Gjullametin e këndën e ABC News për shkak se ajo është deputete edhe antare Komisionet e Ekonomis për të apyritur më shumë bi propozimin më të fundet kërminisit rama për një loja amnistie fiskale komtare për një periut të saktuar. Zonjën Gjullametin, falem dyri që erdhët, kishë të dje një për këtë propozim të kërminisit rama që në gjanë në thelpë si njësëm elektorale? Në rrëtë parë nuk është një njësëm elektorale, mi afton që të shikojmë që nuk është vetëm edhe një propozim, janë dy, dhe e që farë shumë shqiptarë sot t'i ka bërë të lumëtur, është fakti që paga minimale nga 26.000 lek të vjetra apo 26.000 lek, 26.000 lek të reja që sot do të kaloj në 3.000 lek bërnda një viti që do të sot një lajmë shumë e mirë për gjitha ta që kanë pagat minimale sot në vënd. Në anën tjetër, përsa i përket nismës për amnistim fiskale, të gjithë e dim që ekonomia shqiptare ka që një ekonomi që informalitetin e ka padu në nivele relativisht të larta dhe pavarësisht të gjitha reformave të ndërmara, po po ashu edhe aksionove të ndërmara, për të arritë dhe të kemi një ekonomi sa më të formalizuar, jo gjithmonë kanë arritur në ato standarte që ne duham të arrim. Kështë që në këtë element, e dim që një numëri konsideru shumë të shqiptarve kanë emigruar i ashtë vëndit, kanë punua shpesher edhe në të zes, dhe kur janë kësyre në vënd dhe kanë dashur që ti investojnë në biznese apo edhe qoftë në pronat patunshme, kanë fatur vështirësim për t'i patur të deklaruar akto të ardhura. Dhe kjo është pikërish një nisëm që vjen në përgjigje apo në adresim të kësaj problematike që është disa vjeqare në Shqipëri. Kur para shikohet të vinë fuqit e salot zgjasja jo? Atër, do ketë një kufizim, por nëse më duhet të flasë pra fate fikse, nuk mund të flasim sot, do të ngrije në grupet e punës të cilët me ndër ministeriale për të arritur që kjo nisëm të jetë e konkretizuar dhe në këtë mënyrë du të kemi, du të presim ditët në vijim për të kuptuar se sa do të zjasi dhe kur do të fillojt. Êshtë lajmë shumë i mirë sepse të gjithë e dim që informaliteti ka që në relativisht i lartë, gjithë e dim që ekonomia shqiptare ka nevoj për likuiditete dhe për kreditim, kjo mundëson që edhe kjo të adresohet për në anën tjetër të kete edhe një rriti ekonomike shumë hermë të qëndrushme, përsa përket që këto para du të kalojmë në pjesën formale, do të kemi investime të mëtejshme. Dhe po ashtu dhe të ardhura për bugjetin e shtetit. Një kosisht, pak mujë më përpara, ke njësë operacionin forca e ligji, që synon të se kuastorë të pasuri që nuk justifikon. Apo ju jepë në ju një mundësi personave që mund të mund pasuri për mes vëpërmërire kriminale të mund të legalizojnë ato? Atërë, kërë e ministri e saktësoj në fjallën e ti, por po ashtu edhe në materialet që ne kemi, nuk bëhet fjallë për subjektet e ligjit apo të operacionit forca e ligjit. Nuk bëhet fjallë për një amnisti për ta, bëhet fjallë për gjitha ta që për shkak të emigracionit apo të ardurat të pa deklaruaj që kanë patur në dërvite, të kenë mundësi të formalizojnë këtë pjesë dhe të ligjërojnë të gjitha ardurat e tyre. Përsa i përket atyre që janë objekt i ligjit, subjekt i ligjit, operacion forca e ligjit, nuk ka një ndryshim të tjilë, do vazhdoj, do vazhdoj edhe shumë fort ka të shkandodur dhe i mësot, sepse është një problem. Mund të ketë persona që nuk janë dënuar asë njëherë, që nuk janë akumat përfshin fusin e ekonomi dhe të shpëtojnë pa që ka gjithë kjo operacionit që përgjën. Atëherë, ajo që farë ka ndodur me operacionit në forca e ligjit, nuk ka të bëj vetë me ata që kanë qënë të dënuar në Shqipëri, për po ashtu dhe ata që kanë qënë të dënuar në vëndet e tjera europiane, dhe kjo vlem për të theksuar, sepse amnistia ka të bëj me gjitha ta të cilët nuk kanë qënë asë të dyshuar më pak të procedur, apo edhe të dënuar në vëndet e investojnë, jo vetëm thjesht në infrastruktura apo të ardurat e tyre në pjesën e godinave apo biznesët, por pa ashtu edhe të njohërive që kanë fituar apo të kapicetit që kanë formuar në punët që kanë kryrë në vëndet e tjera. Kërë që kjo është një lajmë i mirë për gjitha ata që kanë problematikat të tila dhe jo për ata, dhe për nuk është fare dhe nuk ka të bëj fare me ata që kanë patur probleme me ligjin që i kanë të ardurat e tyre nga burime të panjohura dhe të cilë duhet sot ti justifikojnë. Operacioni forca e ligjit do të vazhdoj, do të vazhdoj në mënyrë intensive shumë të epër, në fund në Shqipëri në do të shikojmë ato që farë kemi pritu për shumë vite shtashma. Në të shikojmë modele të mirë fil të atë biznesit që promovohen dhe jo modele të cilat promovohen për shkak të parave që kanë kaluar nga burime jo të lishme, fitimi. Do të përfitojnë nga kjo amnisti politikan, kolegë tuaj që mund të kimbajnë parane për kasaforta? 
Absolutisht jo, e tha kërë ministri, ndërkoj ligjet në fuqin në Shqipri nuk e lejojnë një gjithë të tjilë. Politikanët, politikanët kanë detyrimet të deklarimit të pasuris për shumë bitër të ashmo në Shqipri dhe nga ndryshimet që ne kemi bërë për tek ilë DKPI-a, kemi bërë një ndryshimet cila kërkimin e theluar apo hetimin e theluar e bënë pavarësi shortit, që do të thotë politikanët do vazhdojnë të përgjigjen për shdo që ndarë që fitojnë dhe do duhet që përgjigjen pa ligjit nëse janë të fituar në mërë të palishme. Pra në përmjet akteve korruptive dhe me radhë. Gjithë kush për i nërshë është detyruar të përgjigjet për qëfar bënë dhe kjo loja amnistie nuk ka fare për subjekt politikanët, ka për njërzit e zakonshëm të cilët ndërvite kanë shkuar për të fituar, për të krua një tarme dhe kanë vendosur që tarme në tyre të ndërtojnë Shqipëri. E për mëndi kërë ministri është një bindje të gjithve ne, fakti që Shqipëria do të bëhet nga Shqiptarët. Ne kemi arritu që në këto 30 vite, jo vetëm të sigurojmë disa të ardhurara, ja shtetit për gjithashtu të sigurojmë një huri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse këto një huri të cilat në bizneset vogla, pashu dhe të mesme nda po dhe në teknologji dhe në inovacion, të vinë dhe të jenë pjesë e vëndit tyre të zhvillojmë vëndin e tyre. Jam e bindur që njësma të tila i shërbejnë shumë njërzet të zakonshëm, nuk i shërbejnë atyre njërzet që kanë qënë të privilegjuar me lidet me politika. Ne kemi të reguar në këto 7 vite të ashme që pikërish për të shkëputur këto lidet me politika në kemi punuar gjithë të ditë. Ndaj besoj dhe shumë e rëndësishme që të të regojnë që Kongresi Parti Socialiste sot kishtet të bënde me atë që fa presin njërzit e zakonshëm. Në Shqipri njërzit presin që të kenë një klasë politiket përgjeshme, që punohen për qytetarë dhe pritshmërit e tyre dhe në fund të justifikoj të gjithë besimin e dhenë. E kemi parë që 30 vite pritshmëria rritet, sepse nuk kemi më ata që kemi qënë parë disa vitesh, dhe po ashtu duhet rritet e standarti qeverises. Të gjitha këto që farë thanë sot dhe që farë do të thua dhe në pjesën e dytë që ka të bëjmë e programin 2030, dhe po ashtu dhe me agenda politike 2021, ka të bëjmë pikërish këta. Me njerëzit e zakonqëm, që farë duhet punojnë për të si duhet të realizojnë pritshmërit e tyra. Me lejën e i pitët fundet, ju personalisht, si politikane prej vitesh në Partit Socialiste, A kemë nëjnë kritik për qeverin dhe për liderëshqipë e Zotit Rama në kryet Parti Socialiste? Ne kemi diskutime të shpeshta a qëfë në kryesin e Parti Socialiste, ku unë jam pjesë dhe ku është organi më i lartë drejtua si Parti Socialiste, për qëfar duhet bërë, si duhet bërë më mirë dhe mbitë gjitha, a ka në shdo moment në objekt njerëzit në Shqipëri, apo ata që nga kanë besuar. Partijet socialiste është një shpi shumë e madhe, demokratike, ku kritikat konstruktive janë mësë të mirë pritura, debate ka dhe në fund, ajo që farë ndotë është si një shtëpi demokratike me regullat demokratike, fiton mendimi me e mirë. Besimi për kërë ministrin Rama është reguar tashmë në dy zjedhe qëndrore, ku votat nga mandati parë në mandatin e dytë janë rritur dhe jam e bindur. Te ka rritëm që në mandatin e parë të gjitha ato probleme që kishin me qofë me pjesën e informali, qofë me borgjën publik, qofë me pjesën e rritës ekonomike që ndryshme, me reforma shumë të rëndësishme që sot pam një ekspozet të mirë fil të qëfar ishte bërë, arritëm në një nivel për të arritur që të kuptonin qëfar do investonin në mandatin e dytë. Mandat dytë të reforma vazhdojnë të thelojt, mandati tretë është dhe mandati që njerëzit dhe qytetarë qytetarë do kuptonin që forca që kanë besuar është një forca që në gjithë moment ka qënë në përgjigje të përqëmërive të tyre. Ju falem derit. Falem derit juve. Juli, kjo është e komunikimi me zonjën Gjullameti, nëse ju kene pyeti apo diqka përshtuar? Jo, shumë e qartë dhe shumë interesantë në të mos pyetja e fundit për cilën ne diskutuam në fakt për të qështja dhe pak më herët. Falem derit e siona.